Good morning, student. Class CYB Form 2019 Pattern, Semester 6, Subject First and was Accounting Third. Topic Pricing Decision. Pricing Decision Class Upon Sahan Number the Problem. Answer the Solution Bahate. Adi Problem Sum Down Here. A problem Nirali Publication Cha Textbook Matla Sahan Number the Problem Ahe. Femina Limited Sate Food Produce. Certain consumer product which has marginal cost and selling price structure as follows. Femina Limited Pate Food is consumer product banota. Which marginal cost and selling price to be structure ahi, the Kali Pramani ahi. Kamade direct material cost to be a Yaplala. Eka unit shares narrative, which is 40. Then under productive wages, the area here, Eka unit shares, Majite Yasu, Kamsar, which is 10. Then under variable work overhead, the area here, which is 4. And market price, which is selling price, the area here, which is 9. Information with Anna. Marginal cost to a variable cost, variable cost actually information and selling price. During the current year 2021-22, total turnover are expected, which is 13,60,000, with a fixed administrative uh, administration and selling overhead amount in total 1,40,000. Equus Banis Made. Uh, total turnover expected as a Sera La Panasadar and fixed administration and selling overhead as a Sera Child Sadar as a expected as a from the beginning of next year. It is expected that the way Kurta Varsha Salukui, the Kavela Kai expects Kilila his sir direct material cost jai increase way as a under the direct material cost jai. Increase with it can increase with 7.5 percent. And on the second expectation, the product you wages jai keep an increase of 10 percent. Third expectation, a hit the variable cost jai sorry, variable work overhead jai no variable cost variable cost a little bit of a step. The variable work overhead jai increase with 50 percent. Fixed administrative. And is selling overhead jai. Tepan increase at least by rupees 6000. Sahazar and you are required to calculate. By calculate currency of Lela. First, A. A new selling price. If current PV ratio is to be maintained. And number of unit to be sold during next year to yield similar profit. As per the current year, assuming that the saving price remains at rupees 90 only. Apply the kitty love with the way that the profit same divides us. Very cost widely, I hate marginal cost widely, I hate cost widely. Pantari profit same divides I hate, and if selling price not same divides I hate. No one would buy. But kitty nerve with three kitty units to be sold, kitty units Vika Velaki next year lakhi Janikarun upon profit one same two shapu and selling price one no word were a steel shapu. Zari Bakichi charges what us as later. Mata Plala Kaikaravalagi profitability statement Kadavalagi. But as a chi, the Tira lak Pana Sazurupe Plala sells Sangitle total. And Eka Nagachi selling price and the Lilia no good rupees. The Ria information the other view. A Pelakiti unit sold the Raiche to calculate Karavala Hill. Can answer profitability statement Karavala Hill. The solution yes, but in order in the books of Femina Limited Satipur, profitability statement for current year. Salwar Shasta the profit showed in New Yapun. And in Tanantar Mazdekahi, additional Kurtu Warpet, the Tanusar Maplela, Kitty contribution is paid, and the TV ratio maintained Kurtai, 
ते कॅल्क्युलेट करूया फर्स्ट इन द बुक ऑफ सेमिना लिमिटेड फतेपूर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर करंट इयर टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फॉलो करा पर्टिक्युलर युनिट कॉस्ट आणि टोटल कॉस्ट पर्टिक्युलर मध्ये आपण आधी युनिट कॅल्क्युलेट करून घेतले ते कसे कॅल्क्युलेट केले तर टोटल आपल्याला दिलेली होते सेल्स तेरा लाख पन्नास हजार आणि एका नगरची सेलिंग प्राईस नाईन्टी नव्वद आहे मग तेरा लाख पन्नास हजाराला नव्वद ही भाग दिला मग युनिट किती प्रोड्यूस आणि सोल्ड करावे लागतील तर फिफ्टीन थाउजंड युनिट या कॉलमला युनिट कॉस्ट रुपीज एका नगरची किंमत आणि टोटल कॉस्ट रुपीज आधी आपण सेल्स घेणार कारण की कॉन्ट्रीब्युशन काढण्यासाठी सेल्स मधून व्हरायबल कॉस्ट मायनस करायचे असतात म्हणून सेल्स घ्या रुपीज नाईन्टी युनिट कॉस्ट मध्ये टोटल मध्ये तेरा लाख पन्नास हजार थर्टीन लॅक फिफ्टी थाउजंड देन डायरेक्ट मटेरियल प्रॉडक्ट वेजेस व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड आपल्याला दिलेले दिसत त्याच्या किमती आपण फक्त पुट करणार आहे बघा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विच इज फोर्टी प्रॉडक्ट वेजेस विच इज सेम फॉर युनिट एट व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड विच इज फोर या किमती आपण घेऊया आणि गुणिले नग म्हणजे पंधरा हजार आणि गुणून टोटल कॉस्ट काढणार आहोत नंतर आधी घ्या लेस व्हेरिएबल कॉस्ट कारण कॉन्ट्रीब्युशन काढताना सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट मायनस करायचं असतात फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेकंड प्रॉडक्ट वेजेस थर्ड व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड अमाऊंट इनर ला घ्या फोर्टी टेन अँड फोर बेरीज करून युनिटच्या कॉलम मध्ये घ्या फिफ्टी फोर चोपन्न आणि चोपन्न गुणी ते पंधरा हजार करून अमाऊंट मध्ये टोटल कॉस्ट येईल आठ लाख दहा हजार आता सेल्स आहेत नाईन्टी त्यातून फिफ्टी फोर मायनस करा म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन मिळेल कॉन्ट्रीब्युशन कॉन्सेप्ट लिहिलेले बघा यस मायनस व्ही यस म्हणजे सेल्स आणि यस व्ही म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट मग ती आलेली आहे पर युनिट ती थर्टी सिक्स कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट थर्टी सिक्स आणि टोटल मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आले तेरा लाख पन्नास हजारातून आठ लाख दहा हजार वजा करून पाच लाख चाळीस हजार आता फिक्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड सेलिंग ओव्हर हेड दिलेले प्रॉब्लेम मध्ये ते लेस करा म्हणजे प्रॉफिट मिळेल लेस फिक्स अँड फिक्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड सेलिंग ओव्हर हेड एक लाख चाळीस हजार टोटल मध्ये मायनस करा कारण की ते टोटल मध्ये दिलेले आहे पाच लाख चाळीस हजारातून एक लाख चाळीस हजार गेले म्हणजे प्रॉफिट आलेला आहे चार लाख प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आलेला आहे चार लाख आता पी व्ही रेशो करा पी व्ही रेशोचा फॉर्म्युला लिहा कॅल्क्युलेशन ऑफ पी व्ही रेशो वेअर पी व्ही रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्युशन आहे थर्टी सिक्स वन युनिटच सेल्स आहेत नाईन्टी पर युनिट इन टू हंड्रेड कॅल्क्युलेशन करून पी व्ही रेशो आलाय फोर्टी पर्सेंट म्हणजे आपल्याला जेव्हा नवीन युनिट किती सेल करायची ते काढायचे तेव्हा प्रॉफिट किती असला पाहिजे फोर्टी पर्सेंट कॉन्स्टंट असला पाहिजे आणि सेलिंग प्राईस किती असली पाहिजे नाईन्टी असली पाहिजे आता रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट ज्या आहेत त्या कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत कारण की पर्सेंटेज मध्ये इन्क्रीज सांगितले बघायचे त्यानुसार डायरेक्ट मटेरियल सेवन पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट इन्क्रीज करायचं प्रॉडक्ट वेजेस टेन पर्सेंट ने इन्क्रीज करायची व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड फिफ्टी पर्सेंट ने इन्क्रीज करायचे आणि फिक्स ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड सेलिंग ओव्हर हेड सिक्स थाउजंड ने इन्क्रीज करायचे त्यानुसार कॅल्क्युलेशन करा कॅल्क्युलेशन ऑफ रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट आधी व्हेरिएबलच काढतोय आपण रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आधी होती फोर्टी त्यामध्ये सेवन पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट ऍड करायचे फोर्टी इंटू सेवन पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट इन्क्रीज मग चाळीस मध्ये चाळीसच्या साडेसाठ टक्के कॅल्क्युलेट करू ते ऍड करायचे मग साडेसाठ टक्के ऍड केल्यानंतर अमाऊंट आहे ती तीन रुपये मग चाळीस प्लस तीन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आता किती झाली त्रेचाळीस रुपये युनिट कॉस्ट मध्ये घ्या त्रेचाळीस रुपये त्यानंतर प्रॉडक्ट वेजेस टेन पर्सेंट ने वाढले आधीचे प्रॉडक्ट वेजेस दहा होते दहावर टेन पर्सेंट म्हणजे एक रुपयाने वाढले मग प्रॉडक्ट वेजेस घ्या कोणसं मध्ये कॅल्क्युलेशन दाखवले बघा दहावर दहा टक्के म्हणजे एक रुपया वाढला बरोबर दहा प्लस एक अकरा रुपये स्टेटमेंटला अकरा रुपये घ्या कॉलम मध्ये त्यानंतर व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड फिफ्टी पर्सेंट ने वाढले चार रुपया फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे दोन रुपयांनी वाढलेले आहेत व्हेरिएबल वर्क ओव्हर हेड मग चार अधिक दोन सहा रुपये आता यांची बेरीज करा रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली आहे टोटल करून साठ रुपये रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली आहे साठ रुपये 
आता पुन्हा एक कॅल्क्युलेशन करायचे आपल्याला वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राईस इफ करंट इयर टीव्ही रेशो इज टू बी मेंटेन जर आपल्याला करंट इयरचा टीव्ही रेशो मेंटेन करायचा असेल तर न्यू सेलिंग प्राईस किती असेल तर त्यासाठी आपण कॅल्क्युलेशन करतोय करंट टीव्ही रेशो आपण काढलेला आहे चाळीस टक्के करंट टीव्ही रेशो इज फोर्टी पर्सेंट विच मीन्स करंट इयर व्हेरिएबल कॉस्ट आर सिक्स्टी पर्सेंट जर टीव्ही रेशो चाळीस टक्के असेल शंभरात तर व्हेरिएबल कॉस्ट उरलेली अमाऊंट आपण विचारात घेतो म्हणजे सिक्स्टी पर्सेंट मग सो इफ सिक्स्टी पर्सेंट व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड सेल्स मग रिवाइज जे आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहे रुपीज सिक्स्टी रिवाइज व्हेरिएबल कॉस्ट आहे त्यासाठी सेलिंग प्राईस किती असेल बघा इथे रिवाइज कॅल्क्युलेट केली आपण साठ रुपये मग त्या साठ साठी किती असेल ते कॅल्क्युलेशन करतोय आपण इफ व्हेरिएबल कॉस्ट सिक्स्टी व्हेरिएबल कॉस्ट आहे सिक्स्टी कशी कॅल्क्युलेट केली आपण तर शंभरची किंमत मानतो प्रॉफिट चाळीस टक्के आहे शंभर आपण चाळीस गेले म्हणजे साठ इफ व्हेरिएबल कॉस्ट जर प्रॉफिट चाळीस टक्के मेंटेन करायचा असेल तर पण आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलंय की सेलिंग प्राईस सुद्धा किती मेंटेन करायची नव्वदच आधीची होती तेवढी शंभर रुपये न्यू सेलिंग प्राईस ठेवून चालणार नाही मग त्यासाठी सेकंड कॅल्क्युलेशन करा बी कॅल्क्युलेशन ऑफ द नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड ड्युरिंग द नेक्स्ट इयर टू एल्ड सेम प्रॉफिट ऍज पर करंट इयर ऍज्युमिंग दॅट सेलिंग प्राईस नाईन्टी ओनली पहिलं कॅल्क्युलेशन आपल्याला विचारलं होतं की पी व्ही रेशो तेवढंच ठेवायचं आहे बघायचं कॅल्क्युलेशन विचारलं होतं वर्किंग सॉरी स्टेटमेंट मध्ये बघा यु आर रिक्वायर टू कॅल्क्युलेट न्यू सेलिंग प्राईस इफ करंट टी व्ही रेशो इज टू बी मेंटेन जर टी व्ही रेशो तेवढंच ठेवायचा असेल तर न्यू सेलिंग प्राईस किती असेल हे आपण ए मध्ये वर्किंग मोड तयार करून कॅल्क्युलेशन केलंय ते कॅल्क्युलेशन आले आपलं एच कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राईस इफ करंट टी व्ही रेशो इज टू बी मेंटेन आणि तो मेंटेन करायचा असेल तर नवीन सेलिंग प्राईस किती येईल शंभर आणि सेकंड मध्ये काय विचारले बी मध्ये तर कॅल्क्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड किती नग विकावे लागतील नेक्स्ट इयरला जर सेलिंग प्राईस किती रिमेन करायची आहे नाईन्टी ओनली नव्वद ठेवायची असेल तर मग घ्या जनरेशन ऑफ टोटल रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ नेक्स्ट इयर नेक्स्ट इयर साठी आपण रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन काढतो कसं काढतोय बघा वेअर टोटल रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू रिवाइज फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर प्रॉफिट मग फिक्स कॉस्ट वन लॅक फोर्टी थाउजंड होती करंट इयरची आणि नेक्स्ट इयरमध्ये ती सहा हजाराने इन्क्रीज होणार होती म्हणून आपण कम्फर्ट ते दाखवले बघा एक लाख चाळीस हजार प्लस इन्क्रीज सहा हजार म्हणजे फिक्स कॉस्ट किती झाली एक लाख शेहेचाळीस हजार झाली आणि रिक्वायर प्रॉफिट डिझायर प्रॉफिट हा किती आहे फोर्टी पर्सेंट आहे किती आहे फोर्टी पर्सेंट आहे मग फोर्टी पर्सेंट आणि न्यू सेलिंग प्राईस आपली किती आहे तर एका नगाची शंभर रुपये आहे तर मग त्यानुसार आपण प्रॉफिट डिझायर प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला डिझायर प्रॉफिट आलेला आहे डिझायर प्रॉफिट आपण कुठून घेतला तर आपलं जे पहिलं स्टेटमेंट होतं तिथे आपण प्रॉफिट टोटल मध्ये काढलं होतं बघा चार लाख रुपये तिथून घेतलेलं आहे मग फिक्स कॉस्ट जी आहे ती एक लाख शेहेचाळीस हजार प्लस आपला प्रॉफिट हा आपण कॅल्क्युलेट करतोय बघा याप्रमाणे मग टोटल रिवाइज कॉन्ट्रीब्युशन रिवाइज फिक्स कॉस्ट 
प्लस डिजायर प्रॉफिट जो पहले स्टेटमेंट लापन काट लो तो चार लाख दोनों इंची दोनों चाली पांच लाख छह चाली सर्ज मरीवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बरोबर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस नवद रुपया ही और रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट अपन काट लिए यानि साठ रुपए वजह बाकी करो रिवाइज कंट्रीब्यूशन आले तीस रुपए पर यूनिट पर अत आप ले लग क्या विचार ले लो तो कितनी यूनिट सेल करा भी लगती मतलब सर जी अपन ये जो टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन काट लिया ही पांच लाख छह चालीस हजार क्या लग पर यूनिट में बाग देना मग जहाँ नाउ सेल्स क्वांटिटी रिक्वायर इज इक्वल टू टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन छह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मग पांच लाख छह चालीस मंजे जर आपने ला सेलिंग प्राइस सेम थे वाई ची असेल तर आणि प्रॉफिट पन थे उड़ा स्टर्न कराई था सेल तर कितने यूनिट सेल करा भी लगती अठारह हजार दोन शे यूनिट सेल करा भी लगती आणि इसकी वेरिफिकेशन करूँ पहले कि अठारह हजार दोन शे उत्तर बरोबर आए का तो जैसे कि अठारह हजार दोन शे त्यानंतर त्यातून वेरिएबल कॉस्ट वजा केली 18200/60 म्हणजे 10,92,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आला 5,46,000 त्यातून फिक्स कॉस्ट 1,46,000 वजा केली बरोबर प्रॉफिट आलेला आहे 4 लाख वेरिफिकेशन आपलं बरोबर आहे म्हणजे कॅल्क्युलेशन पण बरोबर आहे याप्रमाणे आपण प्राइसिंग डिसिजनचा 6 नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कंप्लीट केलेला आहे हा प्रॉब्लेम आहे जहाँ मध्य अपने ला दोन कंडीशंस विचार ले ले होते हैं क्या नंबर अपन ही स्टेटमेंट कर ला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करंट ईयर का मतीयू रेशो कर ला मरीवाइज वेरिएबल कॉस्ट कर लिया ऐसा नंबर पहला जान से विचार लो तो ए भी कैलकुलेट किया नंबर बी आंसर भी विचार लो तो भी कैलकुलेट किया अनिवार्य � समझिए आपका सहानुभूति का प्रॉब्लम प्राइसिंग डिसीजन का कंप्लीट बनेगा थैंक यू